Воспитый и прославленный поэтом на весь мир. Слава Гамзатова – результат многолетнего, кропотливого труда во благо народа и Родины. Результат внутреннего отзыва души каждого читателя. 2023 год объявлен годом Расула Гамзатова. Мы отмечаем столетие со дня рождения великого поэта. Добрый день! Дорогие друзья, мы приветствуем вас на 13-м республиканском студенческом поэтическом конкурсе «Вернулся я спустя сто лет из темноты на землю эту». В конкурсе принимают участие из различных дагестанских вузов и колледжей студенты. Оценивать наших конкурсантов будут. Директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой, Гамзатова Салихат Расула. Доцент кафедры русской литературы ДГУ, кандидат филологических наук Гаджи Муса Сидерович. Народный поэт Республики Дагестан, председатель правления Союза писателей Дагестана, Лауреат международных литературных премий Калибакина Ахмедова Марина Анатольевна. Директор Республиканского методического центра. Заслуженный работник культуры Республики Дагестан Эльдарова Калимат Казбеков. Заместитель художественного руководителя директора Дагестанского государственного театра кукол, кандидат психологических наук Амирова Светлана Кировна. Артист театра поэзии Лакского музыкально-драматического театра имени Копиева, режиссер Ларин Руслан Сергеевич. Слово для открытия 13-го республиканского поэтического конкурса студентов предоставляется заместителю министра культуры Республики Дагестан Джавадхановой Медини Ибрагимовой. Добрый день, дорогие друзья! Очень приятно присутствовать на этом конкурсе, тем более приятно эта тема. Эпитет великий – это именно Расуле Камзатове. И то внимание, которое уделяет президент и вся мировая общественность, которая будет присутствовать на праздновании и в своих странах, и в нашем в нашей России, в Республике Дагестан, придает ему большую, огромную значимость. Много говорить о Расуле Гамзатове, я думаю, что нет смысла. Его стихи говорят сами о себе. Это и любовь, пронизанная в стихах, пронизанная любовью, добро. Он учит нас дружить, беречь друзей, любить мать, любить родину. Его друг, литовский поэт, говорил о нем. Я недавно наткнулась на это его словосочетание, которое он приводит такими словами, как почти теми, которыми выражался и Расул Гамзата в своих стихах. Он сравнивает его, что он теплый, его нельзя не любить. Он теплый, как солнечный день в горах. Он стремителен, как горные ручей в горах. Он смел, как крылатый орел. Он добр, как нежный олень. Я думаю, что охарактеризован он со всех сторон. И действительно, это так и есть. Прямо Пасальха Расуловна знает, что это действительно о нем. И я желаю всем конкурсантам, ну, всем выиграть, наверное, не получится, конечно, на конкурсе, но я считаю, что вы каждый вынес частичку, вложил души во все произведения, которые вы сегодня будете озвучивать. Я желаю вам удачи, вдохновения. Спасибо. Поэзия Расула Гамзатова глубока и прекрасна. Она обогащает разум 
и целебно для души. Поэт своим творчеством, светом своего таланта пробивает Дагестан, горца, дорогу к свету, совершенствованию и достоинству. Как точно сказал Расуле Гамзатове Сергей Наровчатов, если бы мне предложили назвать 10 лучших, на мой взгляд, поэтов современности, я бы перечислил заветные имена и в конце добавил бы. И Гамзатов. Когда бы список сократили до пяти, я бы также в конце сказал бы. И Гамзатов. Когда бы пришлось назвать одного любимого поэта, я также в конце добавил бы. И Гамзатов. В любых сочетаниях, при любой избранности, имя Расула Гамзатова всегда будет стоять в ряду лучших. Со стихотворением «Берегите друзей» выступит студентка Дагестанского государственного педагогического университета Абдулманафова Динара. Зны, мой друг, в рождении дружбе цену, И не судом поспешно не греши. Гнев на друга может быть мгновенным, Изливать покуда не спеши. Может, вдруг твой сам поторопился И тебя обидел невзначай. Привинился друга и повинился. Ты ему греха не поминай. Люди, мы старее, мы ветшаем. И с течением наших лет и дней Легче мы и друзей своих теряем. Обретаем их. Куда трудней. Если верный конь поранил в ногу, Вдруг споткнулся, А потом опять. Не вини его, Вини дорогу И коня Не торопись менять. Люди, Я прошу вас, Ради Бога, Не стесняйтесь Доброты своей. На земле друзей не так уж много. Опасайтесь потерять друзей. Я у них придерживался правил, В слабости усматривая зло. Скольких жизней я друзей оставил, Сколько от меня друзей ушло. После было всякого немало, И не бывало на путях крутых, как я каялся, как не хватало мне друзей, потерянных моих. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня. Мною непрощенные однажды или непростевшие меня. Спасибо. Стихотворение «Мой Дагестан» прочитает студент филиала ДТУ в городе Хасавюрт Мусаев Руслан. Когда я, объездивший множество стран, усталый, с дороги домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился? На гору взошел, я из той высоты, всей грудью вздохнув, Дагестану ответил, немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Я, может, любить тебя редко клянусь, не ново любить, но и клясться не ново. Я молча люблю, потому что боюсь, поблекнет сто крат повторенное слово. И если тебе всякий сын этих мест, крича, как лошатой, люби будет клясться, то каменным скалам твоим надо есть и слушать, и эхом вдали отзываться. И после, когда затихали бои, тебе дагестанную любви настоящей, клялись молчаливые дети твои, стучащей киркой и косой извинящей. И все же, вернувшись к тебе из чужих, далеких столиц и болтливых, и уживых, нетрудно молчать, слыша голос твоих, поющих потоков и гор горделивых. Расул Гамзатович Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селе Ницада Хунзакского района семье известного поэта Гамзата Садарсе. Он много писал о Дагестане, 
о его народе, о традициях и обычаях. За плодотворную работу ему присвоено высокое звание Героя социалистического труда. Он удостоен Ленинской, государственной, пяти международных премий. Выходец из маленького, 70 саклей аварского аула прославлял Дагестан, его язык, обычаи, традиции, нравственность. Кого-то исцеляет от болезней другой язык, но мне на нем не петь. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Со стихотворением о родине выступит студентка юридического колледжа Северокавказского института ВГУ Зингарова Зирьяд. Понять я не мог, а теперь понимаю. У меня ни к чему никакой перевод, о чем улетая осенняя стая так горестно плачет. Так грустно поет. Мне раньше казалось, печаль без причин на у листьев, лежащих в пыли у дорог. А ветки родной их печали кручина. Теперь понимаю, а раньше не мог. Не знал я, не ведал. Но понял с годами, уже с побелевшей совсем головой. О чем от скала оторвавшийся камень так стонет и плачет, как будто живой. Когда далеко от родимого края судьба и дорога тебя увела, И радость печально, теперь понимаю. И песня горька, и любовь не светла. О, Родина! Под гром твоих колоколов твое я славлю имя. И нет на свете слаще слов, и звука нет любимей. А если смолкнет песня моя в ночи на рассвете, Так это значит, умер я, и нет меня на свете. Я как орел парю весной над весями твоими, И эти крылья за спиной, твое святое имя, А если вдруг сломает их недобрый темный ветер, так значит мне не быть в живых уже на белом свете. Я твой кинжал, я был в бою мятежный, непокорный, я постою за честь твою, коль день настанет черный. А если в строй бойцов твоих я в скорбный час не встану, Так значит мне не быть в живых. Исчез я, сгинул, канул. Я по чужой земле иду, чужие слышу речи, И все нетерпеливее жду минуту нашей встречи. А будет взгляд очей твоих не радостен, не светил, так значит мне не быть в живых уже на белом свете. О чем эта песня вагонных колес и птиц щебетания и шелест берез? О родине, только о родине. 
О чем, уплывая, грустят облака? О чем кораблей уходящих тоска? О родине, только о родине. В дни горьких печалей и тяжких невзгод Кто выручит нас? Кто поможет, спасет? Родина, только лишь Родина. Минуты удачи в часы торжества. О чем наши мысли и наши слова? О Родине, только о Родине. Кто связан и счастьем с тобой и бедой, Тому и во тьме ты сияешь звездой. О, Родина! Стихотворение в Аглахе прочитает студентка Дагестанского гуманитарного института Самедова Тамара. Чтоб сердце было посвященное, давай отправимся в Аглах. Узнаем, молоды ли еще мы или отгуляли в женихах. Тряхнем коренностью в охвахе И вновь, как там заведено, Свои забросим мы папахи К одной из девушек в окно. И станет сразу нам понятно, В кого девчонка влюблена, Чья шапка вылетит обратно, К тому девчонка холодна. Я вспоминаю месяц тонкий, Пары весенние вечера, И о любви лихие толки, все это было не вчера. В тот давний год подростком ставший Не сверстников вауле я, А тех, кто был намного старше, Пытался залучить друзья. Не потому ли очутился С парнями во дворе объем, Где раньше срока отличился И не раскаиваясь том. Листва шушала, словно пена, Светила тонкая луна. Мы долго слушали, как пела Горянка, сидя у окна. Про солнце пела, и про звезды, И про того, кто сердцу мил. Пусть он спешит, пока не поздно, Пока другой не полюбил. Что стало трепетнее птахи, Моя душа не мудрено, А парни скинули папахи И стали целиться в окно. Здесь не нужна была сноровка. Я, словно жребий, да и нет, Как равный кепку бросил ловко За их папахами во след. Казалось, не дышал я вовсе, Когда папахи по одной, Как будто из закута овцы Выскакивали под луной. И кепка с козырьком похожим На перебитое крыло, Когда упала на зим тоже, Я понял, мне не повезло. И девушка из сострадания Сказала, мальчик, погоди, Пришел ты рано на свидание, Попозже, милый, приходи. Трожа от горя, как от страха, Ушел я, раненый немец, а кто-то за своей папахой В окно распахнутая лес. Промчались годы, словно в воды Не разнистый кружился прах, Как через горы, через годы Приехал снова я в охвах. Невесты горские, Я павел на поле времени для них. Со мной другие были парни, И я был старше остальных. Когда пошли папахи в дело, А счастье девушку моля, В окно раскрытое влетела И шляпа модная моя. Вздыхали парни, опечались, Ах, отрезвляющая дуль, Папахи на день возвращались, Слегка приподнимая пыль. И отлетев почти к воротам, Широкополая моя упала шляпа, Как ворона, подстреленная из ружья. И девушка из сострадания сказала, будто бы в укор, «Пришел ты поздно на свидание, где пропадал ты до сих пор». И так весь век я, как ни странно, спешу, надеждой дорожу. 
Но прихожу то слишком рано, то слишком поздно прихожу. Двадцать лет, как мир без Расула Гонзада, Слова пророчества. И в том строю есть промежуток мал. Быть может, это место для меня. Сбылись. 3 ноября 2003 года поэт улетел от нас в журавлиную стаю, воспетуя им с такой пронзительной осенней грустью. Но с нами осталась его душа, его поэзия и день белых журавлей, день вечной памяти и светлой печали. Стихотворение «Покуда вертится земля» прочитает студентка юридического колледжа Северокавказского института ВГУ Алисултанова Амина. Я солнце пил, как люди воду, Ступая по нагорьям лет, Навстречу красному восходу, Закату красному во след. В краю вершин, Крутых и гордых, где у сердец особый пыл, Я звезды пил из речек горных, Из родников студенных пил, Из голубой небесной чаши, В зеленых чащах и лугах я жадно воздух пил, Схвачайший, настойный на облаках. Я пил снежинки, Где тропинки переплелись над крутизной, и помню, таяли снежинки в пути, прикупленные мной. Я весны пил. Когда о севе в горах пекутся там и тут, Где крепок градусами север. Я пил мороз, как водку пьют. Когда я грозы пил, бывало, Чья слава землям дорога, Как будто верхний край бокала Сверкала раду катука. И вновь шиповник цвел колючий, Сочился хмели с темных скал. Я, поднимавшийся на кручих, Немные запахи вдыхал. Зимой красой я упивался, Благословлял я удел. Не раз влюблялся, убивался. И песни пил, как песни пел. Людской души сложна природа. Я пил с друзьями заодно, В час радости бузу из меда, В час горя горькое вино. Если сердцем пил, то не пил ради забавы и утех. Я Хиросиму видел пепел, Я фестивали слышал смех. И резко думав, как на пиво, Чтобы пустую пену сдуть, Пил жизни суть. Она не ужива, она правдива. Жизни суть. Люблю и радуюсь, и стражду, И каждый день свой пью до дна. И снова ощущаю жажду, И в том повинна жизнь одна. Пускай покину мир однажды, Я жажды в нем не утоля. Но людям жаждать этой жаждой, покуда вертится земля. Когда звучит песня журавли, в каждой дагестанской, в каждой российской семье вспоминают о своих погибших отцах, братьях, сыновьях и дочерях, о жертвах мировых войн и жертвах терроризма. Бессмертный образ белых журавлей стал родным и близким не только каждому дагестанцу, россиянину, но и миллионам людей по всей планете. Белые журавли Расула Гамзатова перелетели границы страны континентов и навеки запечатлены в десятках памятниках по всему миру. В России, Японии, США, Узбекистане и во многих других странах. 
со стихотворением «Нас 20 миллионов» выступит студентка Дагестанского государственного университета Эльдерова Дзелара. Нас 20 миллионов от неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Нет, не исчезли мы в кромешном дыме. Наш путь, как на вершину, был непрям. Еще мы женам снимся молодыми и мальчиками, снимся матерям. А в день победы сходим с пьедесталов. И в окнах свет, покуда не погас, мы все, от рядовых до генералов, находимся незримо среди вас. Есть у войны печальный день начальный, а в этот день вы радостью пьяны. Бьет колокол над нами поминальный и гул венчальный, бьется с вышины. Мы не забылись вековыми с нами. И всякий раз у вечного огня вам долг велит советоваться с нами, как бы в раздумье головы склоня. И пусть не покидает вас забота знать волю не вернувшихся с войны и перед награждением кого-то, и перед осуждением вины. Все то, что мы в окопах защищали и возвращали, кинувшись в прорыв, беречь и защищать вам завещали, Единственные жизни положив, Как на медалях после нас отлитых, Мы все перед Отечеством равны. Нас 20 миллионов незабытых, Убитых, не вернувшихся с войны, Где в облаках зияет шрам наскальный, В любом часу от солнца до луны Бьет колокол над нами поминальный, И гул венчальный льется с вышины. И пусть списали на свои инкоматы, но недругу придется взять в расчет, что в бой пойдут и мертвые солдаты, когда живых тревога призовет. Будь отвратима, адова година, но мы готовы на передовой воскресну вновь погибнуть до едино, чтобы не погиб там ни один живой. И вы должны, о многом беспокоясь, ни шагу, не подавшись пять, на нашу незапамятную совесть достойное равнение держать. Живите долго, праведно живите, стремясь весь мир с собраться сопричесть, и никакой из наций не хулите, храня в зените собственную честь. Каких имен нет на наскальных плитах, и всех имен оставили сыны, нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. В падучах звезд мерцает зов сигнальный, И ветки их в плакучах склонены. Бьет колокол над нами поминальный, И гул венчальный льется с вышины. Отрывок из произведения «Неравный бой» прочитает студентка Дагестанского гуманитарного института Магадова Татьяна. Это было в Галицийском крае, где в разгаре Первой мировой сталь свистела, воздух разрывая, и клубился дым пороховой. Это было на карпатских склонах, на дорогах, устремленных ввысь, где кавказцы в эскадронах конных дикою дивизией звались. В ней служил и дагестанский всадник. Выросший в седле и на скаку, люди говорят, что первой саблей был он признан у себя в полку. Заломив аварскую папаху и надев черкеску в газырях, этот горец, сам не знавший страха, недругу внушал немалый страх. Но его острейшее оружие дополнял и добровольный груз. Был солдат с певучим словом дружен и берег испытанный кумус. 
Преданный поход на этой лире создавал стихи свои Махмуд. И мечтания о любви и мире смело выносил на общий суд. Тронув струны, хороше ловарец, вспыхивали зоркие глаза, и на звонку муза, отзываясь, ракотала дальняя гроза. Сам он родом был из Кахаброса, а теперь о тучих мест вдали вспоминал и тот аул, где рос он, и селение горное Бетли. Сам он родом был из Кахаброса, а посланию посвящал свои морям, Бетлинки чернокосы. В обиходе попросту Муи Пел Махмуд, и всадники внимали слову друга, Дрогнувшей струне. Эту землю пламя обнимает, И душа моя в сплошном огне. Кровь свою пролив на поле брани, Где грохочут лютые бои, Я еще ведь и тобою ранен. Пропадаю без тебя, Муи. Понимаю, мы с тобой неровны. Твой отец служака, богатей. Я, рожденный угольщиком скромным, Недостоин прелести твоей. Хижина моя неровня дому, Что построен для твоей семьи. Ты родней обещана другому, Я отвергнут, бедная мои. Ну а твой жених, Каким же слогом не обрисовать его дано? Кто он? Бык, родившийся безрогим? Или петух, ощипанный давно? Но пока врагами ошельмован, я скрывался в ближней стороне. Вышла ты за этого другого. Где найти забывение? На войне? Я в атаках проявляю рвенье, но воюю и с самим собой. Ибо я не нахожу забывения. Продолжается неравный бой. Безответны все мои послания, и погашен свет в моем окне. Только старики на гадикане, как всегда, судачат обо мне. Сплетницы к источнику спускаясь, перемыли косточки мои. Я стихом печальным откликаюсь, все еще сгорая от любви. Как поверить мне в твою жестокость, В лицемерие этих глаз и губ? Я отвергнут предо мною пропасть. Все стерплю я, ибо однолюб. Так сложилось, мы с тобой неровня, Но уж ты мои не обессудь, в здешние соборы и часовни я вхожу, чтобы на тебя взглянуть. Здесь повсюду Дева Пресвятая, символ первозданной чистоты. Росписью любуюсь, узнавая и твои прекрасные черты. Знаю мусульманину негоже, к иноверцам заходить во храм. Но Мадонна на тебя похожа. Имя у богини одно и то же, ведь Мария – это Мариам. Я готов оружие бросить в бездну. Я мечусь, подстреленный джейран. Исцеляюсь я от ран телесных. Погибаю от сердечных ран. Изувечен муками такими, я готов опять не обессудь, скакуна армейского покинуть, пешим ходом устремиться в путь. Снится мне 
бетли все ближе, ближе. Мнится мне, что я пришел домой. Снова лук высокогорный вижу. И тебя, цветок альпийский мой. Создавать поэму нелегко мне о моей и о твоей судьбе. Понимаю, мы с тобой неровны. Но опять все песни о тебе. Мариан, не вечны наши сроки. Очень краток времени запас. Может, эти горестные строки все, что уцелеет после нас. Спасибо. Больше всего Расул Гамзатов любил своих родителей, свою патимату, своих прекрасных дочерей. Он искренне любил своих друзей, дагестанцев, всех советских людей. Он посвящал им свою жизнь. Поэт боготворил женщин, а иначе какой он поэт? Он любил страну Советов, Россию, Дагестан. Сада, каждый уголок на земле, где любит или страдает человек. Поэзия Расула Гамзатова стала чувствительным индикатором состояния духовности 20 века. И сегодня нам нужен Расул Гамзатов, чтобы сохранить гордость и достоинство, оставаться людьми. Со стихотворением «Три сонета» выступит студентка филиала ДГУ в городе Хасавюрт Залимханова Хадижат. В Японии читал стихи свои, на языке родном, в огромном зале. О чем стихи? – спросили. О любви? Еще раз прочитайте, мне сказали. Читал стихи аварские свои в Америке. О чем они? – спросили. О любви? Еще раз прочитайте, мне сказали. Знать на любом понятном языке стихи о нашем счастье и тоске, и о твоей улыбке на рассвете. И мне открылась истина одна. Влюбленными земля населена, а нам казалось, мы одни на свете. Скажи, люблю, меня просили в Риме на языке народа своего. Я назвал твое простое имя, и повторили все вокруг его. Как называют ту, что всех любимей, как по-аварски жизнь и божество. Я назвал твое простое имя, и повторили все вокруг его. Сказали мне, не может быть такого, что было в языке одно лишь слово. Уже ли язык так необычен твой? Я уже не в силах спорить с ними, ответил, что одно простое имя не заменяет весь язык родной. Расу Гамзатов, крупный политический деятель, член Президиума Верховного Совета СССР, человек, который близко соприкоснулся со Сталиным, Брежневым, Индирой Ганди, Хрущевым, Горбачевым, Фиделем Кастро, Путиным и со многими другими. Но при этом Расул Гамзатов всегда сохранял целостность своего человеческого пространства и оказывал духовное влияние на политику и политиков. Он мог выразить идеологию, позицию целых социальных групп и вместить это в одно высказывание. Сказать правду в такой форме, чтобы это никого не обижало. Но при этом Расул Гамзатов — это человек с чрезвычайно ранимым сердцем и тонкой душой. Даже самые сложные, смутные, переходные времена он страдал, боролся, стараясь сохранить все то, что созидал народ более полувека, отбрасывая все чуждое, злое, 
ненужное. Он хотел сохранить страну, чтобы сохранить свою и своих поклонников души, идеалы, ценности, которые стали идеалами ценностями своего народа, отца великого Аварского, дагестанского мыслителя и поэта, братьев, которые отдали жизнь за эти идеалы, ценности, за Родину. Со стихотворением «Цадинское кладбище» выступит студентка Северокавказского института ВГУЮ Мала Магомедова Патима. Цадинское кладбище В саванах белых Соседи Лежите вы скрытые тьмой Вернулся домой я из дальних пределов вы близко, но вам не вернуться домой. В ауле осталось друзей маловато. В ауле моем поредела родня. Племянница, девочка старшего брата. Сегодня и ты не встречала меня. Что стало с тобой беззаботной, веселой? Года над тобою текут, как вода. Вчера твои сверстницы кончили школу, А ты пятиклассницей будешь всегда. И мне показалось нелепым и странным, Что в этом краю, где вокруг никого, Зурна моего земляка Биаслана послышалась вдруг у могилы его. И бубен дружка его, Абусамата, послышался вновь, как в далекие дни. И мне показалось опять, как когда-то на свадьбе соседа гуляют они. Не. Здесь обитатели не из шумливых. Кого не зови, не ответят на зов. Цадинское кладбище. Край молчаливых. Последняя сакля моих земляков. Растешь ты, свои расширяешь границы, Теснее над гробьем твоим что не год. Я знаю, в пределах твоих поселиться Мне тоже когда-нибудь время придет. Сходиться, куда б ни вели нас дороги, В конечном итоге нам здесь суждено. Но здесь из цадинцев не вижу я многих. Хоть знаю, что нет их на свете давно. Солдат молодых и седых ветеранов Не дома настигла кромешная тьма. Где ты похоронен из хатби осланов? Где ты, мой товарищ Гаджи Магама? Где вы, дорогие погибшие братья? Я знаю, не встретится нам никогда. Но ваших могил не могу отыскать я на кладбище нашем, а у лица да. На поле далеком вам сердце пробило. На поле далеком вам руки свело. Садинское кладбище, как ты могилы, могилы свои далеко занесло. И нынче в краях, и в холодных, и в жарких, где солнце печет и метелями тот, с любовью к могилам твоим, не аварки. Приносят цветы 
и на землю кладут. Нам всем надо и можно учиться у Расула Гамзатова много, но в первую очередь любви к родине. Потому он прежде всего певец своего аула, Дагестана, России. Любовь к родному краю занимает особое место в творчестве Расула Гамзатова. В произведении «Мой Дагестан» он воспевает его с сыновьей любовью. Сын Гамзата Цадасы объездил почти весь мир, видел необычайно красивые места, достопримечательности каждой страны, самых красивых женщин в мире. Но сделал для себя вывод, что свою родину Маленький Дагестан не променяет ни на какие блага на свете. Пусть простят меня пагоды Индии, пирамиды Египта, базилики Италии. Пусть простят меня автострады Америки, бульвары Парижа, парки Англии, горы Швейцарии. Пусть простят меня женщины Рима, Японии, Польши. Я любовался вам, но сердце мое билось спокойно. Со стихотворением о родной язык выступит студентка медицинского колледжа Алиева Зарина. Всегда во сне нелепо все и странно. Приснилась не сегодня смерть моя. Вполне в жар в долине Дагестана. Свинцом в груди лежал недвижно я. Звенит река, бежит неукротимо. Забыты не нужны никому. Я распластался на земле родимой. При тем, как стать землею самому, я умираю. Но никто про это и не знает, и не явится ко мне. Лишь вышине орлы кликочут где-то, И стонут лани где-то в стороне. И чтобы плакать над моей могилой О том, что я погиб в отцвете лет Ни матери, ни друга нет, ни милой Чего уж там, и плакальщицы нет Так я лежал и умирал в бессилии И вдруг услышал, как невдалеке Два человека шли и говорили На мне родном, аварском языке Вполне жар в долине Дагестана я умирал, А люди речь вели о хитрости какого-то Гасана, О выходках какого-то Али. И смутно слыша звук родимой речи, Я оживал, и наступил тот миг, Когда я понял, что меня излечит Не врач, не знахарь, а родной язык. Я за него всегда душой болею. Пусть говорят, что беден мой язык. Пусть не звучит с трибуны ассамблеи, Но мне родной, он для меня велик. Кого-то исцеляет от болезней другой язык, Но мне на нем не петь. И если завтра мой язык исчезнет, То я готов сегодня умереть. И чтоб понять Махмуда, мой наследник, Уже ли прочитает перевод? Уже ли я писатель из последних, кто по-аварски пишет и поет? Я жизнь люблю, люблю я всю планету, В ней каждый, даже малый уголок, А более всего страну советов. О ней я по-аварски пел как мог. Мне дорог край цветущий и свободный, От Балтики до Сахалина весь. Я за него погибну где угодно, но пусть меня зароют землю здесь, Чтоб у плиты могильной Бризаула Аварцы вспоминали иногда. Аварским словом земляка Расула Преемника Гамзата из сада. Феномен Расула Гамзатова Это неповторимое явление жизни поэта В обществе, государстве, современной поэзии, Проз, философских притч и афоризм. Феномен Расула Гамзатова – это бурная человеческая жизнь во всех ее измерениях, как продолжение Исхила, Сократа, Рудаки, 
Шекспира, Пушкина, Есенина, Махмуда и по многообразию человеческих отношений и проявлений жизни мало кто с ним сравнится. Со стихотворением «Съезд матерей» выступит студентка юридического колледжа Северокавказского института ВГУЮ Джабраилова Амина. И мнилось мне Со всех подлунных мест Сошлись однажды буднично одеты На съезд всемирный, материнский съезд Стревоженные женщины планеты В колубящихся летучих облаках Метался свет до края небосклона И женщина с младенцем на руках к трибуне шла, как будто бы Мадонна. И видела, как груди обнажив, детей кормили женщины другие, еле качали под один мотив, вновь колыбели сердцу дорогие. А третьи в черном с головы до пят Платили дань по жизненной печали Они погибших на войне солдат Всех матерей скорбящих представляли В суровом откровении земном Здесь речь вели подвластные годинам Надежды их на языке одно а помыслы на языке едином. Не надо переводчика глазам, Где сыновей отражены дороги, Не надо переводчика слезам, Не надо переводчика тревоги. Первозданно слово вторил жест, И вспоминались древние заветы. На съезд всемирный, материнский съезд, Сошлись однажды женщины планеты. Не я ли сам созвал их, как поэт, Уверовав, что войны отвратимы, Хоть день и ночь уже десятки лет Стучится в грудь мне пепел Хиросимы? И слышалось мужчинам помнить след, когда они грядущего достойны, что из кони наследников на свет мы женщины рождаем, а не войны. И что? Чтобы новой не было войны, Да в ночи призрак миром бродит грозно. Внять слово материнскому должны Правительство во всех стран. Спасибо. Творчество сына Гамзата Садасы удивительно. Знаток и ценитель поэзии Тихонов отмечал связь творчества Расула Гамзатова с тенденциями развития и опытом предшествующей литературы и его новаторский характер. В открытом письме в честь присуждения в 1963 году Расулу Гамзатову Ленинской премии за сборник «Высокие звезды» Тихонов также писал. Старый друг, дорогой Расул, нелегко быть выдающимся поэтом в стране, где издавна любимая и известна высокая поэзия. 
Нелегко продолжить поэтическое дело в Дагестане, в Аварии, где были такие могучие поэты, как Чанка, Махмуд из Кахабрасу и Гамза Цадаса. Их хранит бережно народная память. Но тебе под силу это сделать, потому что гордый дух родных гор, родного народа дал тебе силу и слово для поэтического подвига. И этим заслужил ты любовь большого читателя. Стихотворение «Несла звезда сквозь сумрачные своды» прочитает студентка Северокавказского института ВГУ Межведелова Софият. Несла звезда сквозь сумрачные своды. И я подумал, грешный человек, что, промотавши собственные годы, живу чужой, присваивая век. Ни раз об этом думала я и ранее, как будто каясь на хребтах годин. Не от того, что надо мной в тумане трубил прощально журавлиный клин. Бродил ли я ущельем забытым, ручей ли видел, что в жару зачах? Охотника встречал ли я с убитым оленем, не остывшим на плечах? Смотрел ли на огонь закат накрылый, Дрова испепелявшими впервые? Стоял ли я перед братской могилой, как будто бы с повинной головой? Снова вспоминались у поэта, что не достигли лермонтовских лет, но песни, что когда-то ими спеты, еще поныне изумляли свет. А может, крылья взяла я их тугие, и слово, что сроднится с высотой, как взяли в жены их невест чужие, Окольцевав под свадебной фотой. И мнилось мне достойному свободы Покорство слов и непокорство рек, Что словно дни. Свои, стратив годы, Живу чужой, присваивая век. Не отоволь среди других надежд на свете милее мне и одна — Умереть в чести. Пред памятью погибших я в ответе, Душеприказчик сгинувших в пути. Со стихотворением «Покуда вертится земля» выступит студентка медицинского колледжа во Врещу Ксения. Я солнце пил, как люди воду, Ступая по нагорьям лет, Навстречу красному восходу, Закату красному во след. В краю вершин, крутых и гордых, Где у сердец особый пыл, Я звезды пил из речи горных, Из родников студенных пил. Из голубой небесной чаши, В зеленых чащах и лугах Я жадно воздух пил слайчайший, Настойный на облаках. Земной красой я упивался, Благословлял ее удел, не раз влюблялся, убивался И песни пил, как песни пел. Людской души сложна природа. Я пил с друзьями заодно В час радости бузу из меда, В час горя горькое вино. И если сердцем пил, то не пил Забавы ради и у тех. Я хиросину 
видел пепел, Я в фестивале слышал смех. И резко думав, как на пиво, Чтобы пустую пену сдуть, Пил жизни суть, она не лжива, Она правдива жизни суть. Люблю и радуюсь, и страшту, И день свой каждый пью до дна. И снова ощущаю жажду, И в том повинна жизнь одна. Пускай покину мир однажды, Я жажды в нем не утоля, Но людям жаждать этой жажды Покуда вертится земля. Спасибо.